。大家好，欢迎收看扣码电竞。LPL 在今天迎来了春季赛的第三个比赛日。今天 TES 市迎来了自己的首秀，面对 AL 的比赛中，以二杠零的比分轻松战胜对手，完成了实力碾压。在 TES 获胜之后 ，LPL 的顶级强队中就只剩下 WBG 还没有打比赛了。LPL 四大强队目前无意翻车。LPL 在开赛前最受到关注的强队共有五支，分别是 JDG、TES、WBG、RNG 和 EDG。这五支的人气也是相对而言比较高的。其中 ，JDG 战队是在第一天的比赛中与 BLG 鏖战三局，最终成功拿下首胜。第二个出场的是 RNG， 他们是派出了一个比较陌生的阵容，小明和 Angel 都没有上场，结果反而打出了碾压局，成功横扫 OMG。第三个出场的 EDG 是在今天的比赛迎战 WE， 成功拿下了二杠零的比分过关了。而 TES 则是第四个出场，横扫 AL， 选手的整体状态都非常好。Rookie 的沙皇 Jack Love 的泽力都在比赛中贡献出了非常精彩的个人发挥。如此 ，LPL 的强队中只有 WBG 还没有打比赛了。WBG 是在春季赛开始之前的微博杯中顺利夺冠。从那次的比赛来看 ，WBG 的实力也是非常强的，对阵德杯冠军 BLG 也是成功拿下。但 WBG 春季赛年前的赛程安排决定了他们只有一次机会，在年前拿到首胜。WBG 可以说是。LPL 所有强队中，年前赛程安排最为困难的，因为 WBG 只有一场比赛，对阵的对手还是 TES， 其他强队都可以通过对阵没有那么强的队伍来争取胜利，但 WBG 必须得拿出自己最好的状态去拼 TES， 争取年前拿到一个开门红。WBG 与 TES 的对决，每一个位置都看点十足，目前来看，两支战队的实力应该是非常接近的。WBG 之前拿下微博杯冠军。队内表现最稳定的是 Light， 决赛发挥最好的是小虎。The Shy 的状态其实没有那么好，此次 The Shy 很可能要兑现晴天。晴天第一场的状态不错，也急于通过打 The Shy 来证明一下自己。The Shy 这边自然也需要做好准备。作为 WBG 乃至整个 LPL 人气最高的选手 ，The Shy 也是有很多黑粉的。一旦自己表现不好输掉比赛，一定会遭到观众们的无情吐槽。总之，无论从任何角度来看。WBG 都是需要拿下这一场胜利的 ，TES 相对而言压力没有那么大，毕竟已经赢过一场了，心态会更好一些。另外，值得注意的是，在 WBG 与 TES 的这一场比赛中，当年的仁川三 C 会同屏出现，此次的比赛可谓是关注度拉满，堪称新一代电竞春晚。WBG 迎来春季赛首秀，一边是有着 The Shy 的 WBG， 另一边则是有着 Jack Love。和 Rookie 的 TES 老 IG 时的队友，如今兵戎相见，让这场比赛看点十足。整体实力上来看，直面实力双方可谓不分伯仲。不过 TES 毕竟阵容变化更小，磨合的问题相对而言没有太大影响，因此赛前大多数人稍微更看好 TES 一些。从赛前专业电竞预测平台给出的数据来看 ，WBG 确实是略占下风。不过， WBG 毕竟阵容纸面实力摆在这里，做好 BP 选手状态在线，战胜 TES 也不会让人意外。然后从另外一个角度来说，今年 LPL 赛区在开赛阶段中的确呈现出了一个强弱分明的局势。除了 WBG 需要啃硬骨头之外，其他拥有丰厚底蕴的队伍都是可以轻松取胜的。这个趋势还是让很多观众担心 LPL 联赛的一个竞争强度。其实早在去年 ，LPL 就已经呈现出了这种趋势。简而言之，就是 LPL 值得看的，实力强的队伍非常少，可能只有六杠七支。今年很可能也是一样的，可能就这七支战队比较值得关注。在这个基础上，希望后面的队伍中有黑马诞生。但最近两年，黑马确实变少了，无意义对局相对而言变多了。只能说 LPL 现在刚刚开始，后面会发生什么还不好说。希望 LPL 中下游队伍能够有一到两支队伍能够起来。至少和前面的队伍掰掰手腕，因为联赛竞争足够强，才能让联赛的头部队伍感受压力，才能进一步的提升国际赛场的竞争力。好了，以上就是本期的全部内容。你们觉得在这场新电竞春晚中，谁会取得胜利呢？欢迎在下面的评论区交流讨论，我会去挨个查看。感谢老爷收看，欢迎点击订阅。
我们下期再见。